de vuelta al departamento a recuperar su computadora portátil Toshiba que utiliza para guardar sus planes de atentados terroristas. La policía arresta a Murad mientras trata de escapar. También confiscan la computadora. Yusef mira desde el otro lado de la calle. Pocas horas después, compra un boleto en primera clase hacia Singapur y sale del país. Días más tarde, en la base militar filipina, los miembros de la Policía Nacional Filipina interrogan a Abdul Murad. Se niega a hablar demasiado. La policía lo golpea hasta que sus costillas se rompen. Le apagan cigarrillos en sus orejas y en sus genitales. Le hacen tragar tanta agua que casi se ahoga. Después de un mes, finalmente no puede contenerse más. Revela detalles de los planes terroristas que elaboró con Ramsey Youssef. Uno de ellos era un complot para matar al Papa Juan Pablo II. Otro era utilizar un ingenioso detonador diseñado por Yusef para hacer volar 12 aviones comerciales norteamericanos sobre el Océano Pacífico. Murad confiesa que él personalmente planeaba bombardear los cuarteles de la CIA en Langley, Virginia. Según este hombre, el coronel filipino Rodolfo Mendoza, Murad, describe otra operación aún más temeraria. Equipos de secuestradores utilizarían aviones comerciales como misiles contra edificios en los Estados Unidos. Ese plan estaba en marcha y Ramsey Youssef lo tenía todo en su computadora portátil. Tenía hasta siete objetivos, incluyendo el Trade Center, el Pentágono, un centro nuclear, los cuarteles de la CIA, las torres Sears y Transamérica y la Casa Blanca. El coronel Mendoza insiste en que compartió toda esa información con el FBI. El FBI admite haber recibido la información de Mendoza, pero asegura que no había ningún detalle sobre el plan que luego se convirtió en el atentado del 11 de septiembre. A estas alturas, la recompensa del FBI de 2 millones de dólares por información sobre Yusef finalmente da sus frutos. Islamabad, Pakistán, 7 de febrero de 1995. Las autoridades norteamericanas confirman que Yusef se halla en un escondite. Osama Bin Laden es el dueño del edificio. Un equipo de agentes norteamericanos y pakistaníes van hacia la casa de huéspedes llamada Su Casa. Subieron corriendo las escaleras, empujaron la puerta y lo encontraron tendido sobre la cama. Arrestan a Yusef y lo llevan detenido. Su tío, Khalid Sheikh Mohammed, está en otra habitación del mismo escondite perteneciente a Al Qaeda. Pero el tío se escapa a la sombra de una red clandestina del Islam radical. Y ahora pasa a ser la misión de Khalid Sheikh Mohammed, la de llevar a cabo la idea desarrollada por su sobrino de hacer estrellar aviones comerciales en edificios norteamericanos. Después de 36 horas del arresto de Yusef, los agentes del FBI lo transportan en helicóptero a la cárcel de la ciudad de Nueva York para esperar el juicio. El piloto pasa las torres gemelas. Uno de los agentes del FBI le levanta la capucha a Yusef y le señala al World Trade Center. Mira, todavía está en pie. Ramsey Yusef responde que si hubiera tenido suficiente tiempo y dinero, las hubiera derrumbado. Arabia Saudita, mayo de 1995. El estudiante graduado egipcio Mohamed Atta realiza un hash. 
el peregrinaje ritual al lugar más sagrado del Islam. La experiencia tiene un profundo efecto en él. Regresa a Hamburgo, Alemania. Pero Ata pierde interés en su trabajo académico. El Islam radical ahora dicta su rutina diaria. A medida que se acerca la graduación, una beca de estudio de trabajo le permite regresar a su El Cairo natal. Pero cuando Ata busca trabajo, el especialista en planeamiento urbano no puede encontrar ninguno. Todo lo que encuentra es corrupción y nepotismo, un mundo que no puede desarticular. Me imagino que cada vez que volvía a El Cairo, mientras estaba en Alemania, se frustraba más y más. Y creo que estaba allí por el ataque. En 1996, Mohamed Atta ya es un rostro familiar en esta mezquita con aspecto de tienda en Hamburgo llamada Al-Quds. Es un caldo de cultivo del Islam radical. Entre los que asisten a las oraciones de todas las noches, hay al menos un reclutador de Al-Qaeda. Ata ocupa su lugar entre las filas de hombres jóvenes enojados y alienados. Escuchan a imanes exaltados que claman por la sangre de los judíos, cristianos y hasta musulmanes que se descarriaron del camino de la verdad. Les dicen que Alá les recompensará su martirio con gloria en el cielo que incluye sexo con 72 vírgenes. Jalalabad, Afganistán, verano de 1996. Bin Laden regresó al país que lanzó su carrera como guerrero santo. Regresó porque Estados Unidos y las Naciones Unidas presionaron al gobierno de Sudán a que finalice su acuerdo íntimo con el líder de Al-Qaeda. Lo echan. Así que llega a Afganistán a comienzos del verano de 1996. ¿Y qué hace? Se retira a un campamento en las afueras de Jalalabad y escribe una declaración de guerra muy larga contra los Estados Unidos. Bin Laden exige una nueva guerra santa para desalojar a las tropas norteamericanas de Arabia Saudita. Trata de lanzar el yihad desde su base en Afganistán. Estaba claro desde el comienzo que Bin Laden quería decir lo que dijo, pero no llamó mucho la atención. Septiembre de 1996. Una secta islámica radical llamada Los Talibanes toma el control del gobierno afgano y su ciudad capital, Kabul. A cambio de millones de dólares en fondos de Al-Qaeda, los talibanes acuerdan proporcionar un refugio para Bin Laden y su organización. La unidad Bin Laden, recientemente creada por la CIA, se entera de que Al-Qaeda tiene un comité militar que planea operaciones contra los intereses de Estados Unidos en todo el mundo y que Bin Laden trató de adquirir armas nucleares y químicas. En sus nuevos cuarteles, Bin Laden comienza a celebrar reuniones con terroristas buscando el financiamiento de sus proyectos preferidos. Esperaban trabajadores independientes que vinieran y dijeran, tengo un proyecto, voy a atacar esto, o voy a volar aquello, o voy a asesinar a esta persona. Y si realmente les gustaba mucho el proyecto, lo financiarían en parte, y funcionaría como una especie de franquicia. Uno de estos trabajadores independientes es Khalid Sheikh Mohammed. Hacia mediados de 1996, se reúne con su compañero afgano veterano de guerra, Osama Bin Laden, en el campo de este, en Tora Bora, Afganistán. Desde el arresto de su sobrino Ramsi Youssef, un año antes, él fue identificado como terrorista por el FBI. De hecho, la inteligencia de los Estados Unidos comenzará a referirse a él por sus iniciales, KSM. Se escapó a Afganistán justo cuando los agentes del FBI se acercaban. KSM le da a Bin Laden diversas ideas que desarrolló con su sobrino. Entre ellas está el plan altamente ambicioso de hacer estrellar aviones comerciales contra edificios norteamericanos, incluyendo el World Trade Center. Bin Laden escucha la idea. 
¿Sabe que si diera resultado y los Estados Unidos tomaran represalias contra Al-Qaeda, sucedería exactamente lo que él quiere? Una batalla con el gran Satanás en su propio territorio. KSM y Bin Laden comenzarán a perfeccionar los detalles de lo que llaman Operación Aviones. Entrenarán equipos de hombres para secuestrar aviones comerciales norteamericanos y utilizarlos como misiles para atacar símbolos del poder norteamericano. Y en un corto plazo, Bin Laden comenzará proclamando su yihad directamente a los norteamericanos. No hacemos diferencias entre aquellos vestidos con uniformes militares y civiles. Él dijo... Predigo un día negro para Estados Unidos, después del cual Estados Unidos no será igual. En los años siguientes, el líder de Al-Qaeda dará un número de señales acerca de que ese día negro está por llegar. ¿Qué tan negro será ese día? Es algo que los norteamericanos no pueden imaginar. La economía norteamericana está a pleno. El desempleo es el más bajo en 28 años. Las acciones de las .com ascienden. El presidente de la Reserva Federal resume la situación con una sola frase. Exuberancia irracional. Sin embargo, en años venideros, Osama Bin Laden dará ciertas señales de que vendrá un día negro. La historia... La cuenta atrás al terror. Afganistán. La CIA comienza a reunir datos sobre los movimientos diarios del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Los analistas preparan una emboscada. Quieren capturar a Bin Laden vivo. El objetivo es llevarlo a juicio por una cantidad de delitos. Es una lista que incluye el entrenamiento de milicias que derribaron dos helicópteros americanos y mataron a 18 miembros del ejército en Somalia. El ataque de 1993 se conoció como muerte al halcón negro. Pero Bin Laden comenzó a evadir el espionaje. Viaja con frecuencia por Afganistán inspeccionando sus numerosos campos de entrenamiento terroristas. Luego regresa a un lugar llamado Granjas de Tarnak, cerca de Kandahar, donde vive con tres de sus cuatro esposas y varios de sus hijos. En cierto modo, su rutina se parece a la de un hombre de negocios que viaja a diario. Tomaba su caja de almuerzo en las mañanas, iba a Kandahar para ver cómo marchaban sus negocios y hablaba con los líderes talibanes para regresar por las noches. En la primavera de 1998, los planes de la CIA de capturar a Bin Laden avanzan con la tácita aprobación de la Casa Blanca. Mayo 20. La CIA realiza un ensayo general con sus aliados locales, milicias afganas opositoras de Bin Laden y los talibanes. Según el plan, las milicias debían capturar a Bin Laden y llevarlo a un campo de aterrizaje en el desierto. Desde allí, llevarían al líder de Al-Qaeda fuera del país. Esa misma semana, dentro de una tienda en un remoto complejo en el sur de Afganistán, Osama Bin Laden concede una entrevista al corresponsal John Miller de ABC News. En medio de la grabación, declara la guerra a los Estados Unidos. No hacemos diferencias entre los que visten uniformes militares y los civiles. Son todos iguales en esta fatua. Antes de acceder a la entrevista, Bin Laden insistió en saber qué preguntas le harían y si el programa sería emitido en horario central. Fue un líder terrorista. Necesitaba presentarse ante los Estados Unidos a través de un medio masivo. El mensaje de Bin Laden es muy claro. Exige que las tropas norteamericanas abandonen Arabia Saudita, donde estuvieron desde la Guerra del Golfo de 1991. 
De lo contrario, amenaza con repetir ataques como el del autobomba de 1993 del World Trade Center, organizado por el pakistaní Ramzi Youssef. Auguramos un futuro negro para los Estados Unidos. Si continúa la actual injusticia, inevitablemente se trasladará la batalla a suelo americano, tal como hicieron Ramsey Youssef y otros. Bin Laden dijo muchas cosas que en ese momento sonaban alocadas. Le declaró la guerra a los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Con qué ejército? En la oficina de la CIA en Pakistán, esperan noticias desde Washington para avanzar con el plan para capturar a Bin Laden. Pero a último momento, una imagen satelital del complejo de Bin Laden revela un problema. Se hablaba de que había unas tiendas y dijeron, hay niños allí y tal vez mueran si hay disparos. Y lo sabrá inevitablemente, ya que no hay manera de que puedan entrar, capturar a Bin Laden y llevárselo silenciosamente. Las autoridades norteamericanas no están dispuestas a arriesgar la vida de civiles, incluyendo niños. En los Estados Unidos abortan la misión. Hamburgo, Alemania. Primavera de 1998. Mohamed Atta acaba de retornar a la universidad luego de un paréntesis no programado de tres meses. Hay pocos registros de sus viajes durante su ausencia. Solicita un pasaporte nuevo, aunque el anterior aún no estaba vencido. Podría querer limpiar evidencia de sus viajes a los centros de Al-Qaeda en Afganistán. Aquí, en Willensburg, al sur de Hamburgo, Ata renta un apartamento en el tercer piso sin ascensor. Paga la renta de 250 dólares por mes, pero muchos otros árabes vienen y van. Las persianas permanecen cerradas. Sus vecinos de abajo nunca escucharon radio o televisión. Solo pasos de pies descalzos y voces amortiguadas de los ocupantes. Dos de estos hombres trabajarán a las órdenes de ATA para perpetrar los ataques del 11 de septiembre. Uno de ellos es Ramsey Bin Aljib, de 26 años, a quien Ata conoció en Al-Quds, una de las mezquitas más radicales en Alemania. La gente estaba atemorizada. Los padres advertían a sus niños que no fuesen allí. Tenía una especie de mensaje agresivo. Pero también había una cierta integración. Y la combinación de ambos es muy poderosa. En la mezquita, el comportamiento frío y hasta rudo de Ata era compensado con el buen humor y la placidez de Bin Ajib. Lo ven como el pacificador de Al-Quds, donde los dos amigos dan charlas sobre el Corán a los jóvenes. Otro miembro joven de la mezquita es Marwan al Jehi, de 20 años. Sheikhi se crió en una zona rural de los Emiratos Árabes Unidos, donde su padre dirigía la oración en la mezquita del vecindario. Es un narrador nato. La personalidad cautivante de Sheikhi, como así también sus conocimientos sobre el Islam y el Corán, atraen a la gente a su alrededor. Los tres hombres se reúnen a orar. Es Sheikhi quien conduce a Atta y a Bin al Shif a abrazar la interpretación islámica radical de Jihad, un proceso que luego los convencería para convertirse en mártires en una misión suicida. Sheji sabe que la jihad es la solución. Sheji pareció llegar a un punto en que la fuerza de su personalidad fue determinante. Él pudo ser la razón necesaria para borrar el temor y el misterio de la misión. Un cuarto hombre se une al grupo más tarde ese año. En la mezquita de Al-Quds, Bin al Jib se hace amigo de este hombre, Siad Hara, un libanés de 23 años, estudiante de ingeniería. Hara se enrola en un curso de tecnología aeronáutica aquí en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Está a 16 kilómetros de donde Mohamed Atta estudia planeamiento urbano. En los años 80, Hara asistió a escuelas privadas cristianas en su Beirut natal, en el Líbano, 
y disfrutó de los placeres de una vida occidentalizada de clase media. Apuesto y divertido, paseaba a sus amigas en el Mercedes de su padre. En Alemania, Jara tiene una relación con una atractiva estudiante de odontología llamada Eisel Sengen, hija de inmigrantes turcos. Son unidos a pesar de sus personalidades diferentes. Ella es extrovertida e independiente, mientras que él es cada vez más reservado y callado. Aisel y Jara discuten a menudo, se separan y luego se reconcilian. Ella no sabe dónde está. Intentó llamarlo la noche anterior y no estaba en casa. Ella sabe que no hay otra mujer, que era por causa de la mezquita, de los jóvenes de la mezquita. Nairobi, Kenia, agosto 7 de 1990.